人告诉我肺癌晚期的时候，我兴奋的把医院的厕所舔了一遍。我这一生活的太苦太累，读书被同学欺负，上班被领导刁难，结婚后被妻子各种嫌弃，早点离开也是好事。然而厄运却接连不断，被人当成小偷，坐地铁被当成偷拍狂，甚至去公园上厕所都遇到老太碰瓷。既然这样，毁灭吧。谁都别想好受。跟柳如烟负距离接触了两分半之后，窝囊废，你是爽了，我还得重新去收拾，烦死。离婚吧？什么意思？爽完就要离婚？你什么时候学会了拔无情？窝囊废，你不是一直想嫌弃我没用吗？现在给你自由去找的能力强的老公，我不想多说，我身体累，心也累。牛逼了是不是？有本事再来一次，窝囊废。柳如烟继续打击我。尽管刚刚我的表现让他相当满意，门外很嘈杂。我拉开门，门口有大量老头老太，还有唐月月，全都红着眼。不要以为给点水果我们就不找你赔钱，一共两千二百块。古明是广场舞的头目，他快七十岁了，张口就找我赔偿，要的理直气壮。给水果？给什么水果？我有点懵逼。他们把我放楼下的水果全抢了。说是你赔偿他们的。唐月月说话都带着哭腔。唐月月以为这帮人是我找来帮他搬水果的，他开心的把水果分给这些人。这些人是真的帮搬了水果，只不过搬到自己家里。弄清楚事情的来龙去脉之后，我都不知道该说什么才好。我没想到随口说一句话都能惹出这么大误会。让开，我去聚会，凌晨两点左右记得给我电话。如果我喝醉了，你来开车。看着妻子那张精致的脸蛋，我正要让他留下来谈离婚的事情，可他直接就离开了。看来他以为我说离婚是开玩笑的。给钱，再不给钱我就报警。你严重扰民，干扰居民正常娱乐和休息，你知不知道？古民用手指着我，唾沫横飞，指头都快碰到我鼻子。本想给你们每个人一千块赔偿，既然你要报警，那让警察来处理。我在家等。说完，我砰的一声关上门。门外的大爷大妈被我的态度给激怒，又闹又骂，还使劲雷门。巨大的嘈杂声伴随着唐月月的哭骂声，我倒了杯果汁，坐在进门口，不紧不慢，开心的喝着。忽然又想起了自己的病，笑容就慢慢从脸上消失。这人间太苦太累，早点离开也是解脱。就这样吧，该准备后事了。回到卧室，衣服都没脱就倒在床上，迷迷糊糊中竟然睡着了。楼板有节奏的响起，又是楼上的小孩在跳绳。我说过无数次，希望这小孩跳绳去楼下。这家人从来没听过。我看了看手机，已经是晚上十点了，看来还得再用一次铁榔头。我拿着铁榔头来到七楼，轻轻敲门。开门的是小孩子的母亲，看时我脸色马上拉下来。是不是又要来干扰我儿子跳绳？你知不知道小孩体育考试要考跳绳？你拉这个脸是什么意思？你好意思跟一个小孩子计较吗？我掀开这女的走进客厅中，小孩子在跳绳，孩子的父亲一边看电视，一边数着孩子跳绳的次数。孩子父亲看到我，明显愣了一下、啊。你来干什么？来干什么？说过无数次，就没必要再说了。我知道现在孩子读书很辛苦，但是这不是你们扰民的理由。你要是去楼下跳绳，跳到天荒地老都没人管。我一铁榔头砸在电视屏幕中心，液晶显示屏刺啦几声，发出电流声之后变成碎块和一堆电子元件。男人还没反应过来，我的铁榔头已经砸在茶几上，茶几面板是玻璃，我用力太大。钢化玻璃直接变成一堆碎渣，一片狼藉。这是第一次。我说完收工走人，小孩吓得哭出声来，夫妻两人也吓呆了，半天才反应过来。男人脑海中浮现出我那平静的表情，一阵冰寒从他心底冒起。报警最多赔偿点钱，万一报复他们，那铁榔头、钢化玻璃都能敲碎，敲到头上肯定没活路。算了，豆豆以后去楼下跳绳。我们凭什么要听他的？我不怕他。女人怒气冲天，坚持要报警，被男人眼神阻止。我回到家，感觉非常爽，太解气了。光脚的不怕穿鞋的，不要命的不怕光脚的。我没睡觉，我看到手机上妻子在四个小时之前发的定位，陷入沉思。我常常会怀疑，我们之间应该是没有爱情的，纯粹是因为条件合适才结婚的。两人常常因为利益吵架，却从没怀疑对方可能出轨。我一开始以为是相互信任，此刻才明白是因为不在乎。我纠结一阵，最终还是决定离婚，财产分割给这女人留一半。女人再有千般不好，毕竟夫妻一场都要死的人了，何必计较太多？我只想走得安心，走得无牵挂。晚上两点，手机准时响起，传来其中柳如烟含糊不清的声音：“窝囊废，来接我。”我早已习惯。我打车去酒吧，把喝得晕晕乎乎的妻子背出来，去地下停车场找到车，把妻子塞进后排座位，开车回家。回家之后，两人分床睡，各自安好。第二天，我来到公司上班，坐在工位上，刚吃了两口早餐，手机就响了一个陌生的电话。电话里面传来愤怒的声音：“把车移开，你把我的车位给占了。”停车的时候，我很确定自己是停在流动车位的，我怀疑对方打错电话。你可能搞错了。
，我停在流动车位。你的车牌是不是 M B 9 5 2 7是啊，怎么了？那就没错，这个车位是我的。你等等，我马上下来。